avevi ragione tu, mia cara, la vita non dura mai una sera, il tempo di una follia che breve fugge via e poi cosa rimane dentro noi, questa celeste nostalgia, questo saperti da sempre ancora, ancora mia, mia. Il bene profondo non si offende, si spegne se il caso poi riaccende, passione violenta sì. Prendi mia amica mia, tu vuoi tutto normale fra di noi, cara celeste nostalgia, dolce compagna di storie d'amore, sempre mia, sempre mia. Stante sopra un treno, partire su un altro, andare lontano, un lampo negli occhi, ciao, d'accordo fa male, ciao, ma tu dentro di me non vuoi più, sopra celeste nostalgia, qualche parola affettuosa un po' poco più. Amore mio grande amica mia, cara celeste Eccoci qua, bentornati a Come dorme il polpo con i due Riccardi, uno a fianco a me e uno di Cocciante di questa bellissima celeste nostalgia eh, Sì, cara celeste nostalgia, sono d'accordo con Cocciante, mi trovo d'accordo, sarà il nome che c'è comune ma eh, è bello vedere la nostalgia come la vede lui, no? come un bel ricordo riacceso sì. Salutiamo anche Jacopo eh, che oggi insomma, è nuovo di un taglio di capelli veramente eh, teenager e noi ci piace, voi non lo potete vedere ma no, veramente eh, ti, sta, ti stanno molto bene, un taglio anche estivo un po' diciamo contro, contro tempo però giustamente ancora il clima, le temperature sono quelle di una tunna abbastanza mite A parte che oggi ci vuole la, la barca perché sì. è previsto temporale, ancora temporale Certo, allerta meteo e tutto il resto, Riccardo, noi comunque in ogni caso tempo brutto, tempo buono si Siamo sempre qua, tutti i giovedì alle 20 e potete poi avere il link su Instagram, su Spotify, su YouTube E seguirci insomma in tutti seguirci. i modi, anche con i messaggi che ci mandate su Whatsapp ai nostri, ai nostri numeri privati E per dirci anche la vostra, insomma che è sempre un modo, un riscontro, no Riccardo, un feedback positivo A breve Pippo poi fare la pagina Instagram così avremo un... un non credo Ci potremo però, apportare questo, questo è uno dei, in, in maniera ancora più... Lo, lo, faccio, lo faremo rientrare tra i buoni propositi per l'anno prossimo che veramente vengono Bravo. che ogni volta vengono disattesi lo chiederò a Pippo come regalo di Natale la letterina voglio <ride> per fare una cosa del genere che, di cui tra l'altro poi dovrei insomma occuparmi interamente solo e... per quanto riguarda insomma le, le, i caricamenti della cosa sì poi i contenuti che Vabbè, sono certo, qui per... certo, ma tutta la parte tecnica Sarò, sarò veramente come sarai la, il tecnico sarò veramente la persona più sola al mondo in questo lavoro <ride> comunque vabbè, Riccardo oggi si parla della nostalgia essendo, esatto essendo nostalgico io rimpiango il tempo che fu quindi, eh sì, quindi proiezioni ripudio verso... la tecnologia in nome della nostalgia <ride> per, cioè proiezioni verso il futuro non ne abbiamo proge... i progetti non esistono Bene. sono soltanto Uh, insomma ci guardiamo soltanto all'indietro Oggi Va bene, sì. eh, nostalgia insomma come la definiamo Riccardo? Eh, la nostalgia è, è diciamo una, uno stato d'animo combattuto tra l, la felicità nel ricordare qualcosa di bello che si, che si, dove si vorrebbe tornare e anche diciamo, la, la presa di coscienza del fatto che poi non lo potremo più rivivere e da lì deriva la nostalgia eh. non sempre c'è cioè la malinconia ma spesso è accompagnata anche dal sentimento della malinconia quindi abbiamo un po' un mix di sentimenti no? all'interno sì. di questo 
di questa super emozione che forse è la più duplice un po', un po tra quelle che abbiamo anche trattato c'è una parte infatti come dicevi tu Riccardo magari più legata alla tristezza e un altro che invece ha a che fare con una se non una gioia vera e propria una sorta di, di quiete e di, sì. e di pace no? di a serenità. volte anche gioia forse no? non sì. qualcosa di bello Però forse una volta che si accetta il fatto che, che non torni no? sì. la malinconia forse deriva dal fatto che dall'ossessione del voler tornare lì o del volerlo, del volerlo rivivere certo, di avere che anche... una, una volta accettato il fatto che si può avere un bel ricordo forse la nostalgia può essere piacevole quindi c'è anche una sorta di bellezza all'interno della nostalgia un po' che Secondo un po' sì. strozza e un po' uh, solleva esatto. no? proprio il fatto che ti strozza fa parte della bellezza no? eh, quel doppio gioco lì che almeno per me è interessante quindi può opprimere oppure dare sollievo insomma esatto. è abbastanza eh, è duplice multitasking un po' la, la nostalgia e comunque eh, è sempre un po' causata no? anche dal desiderio di qualcosa che non c'è e... sì che poi è proprio è l'indole umana no? il desiderio era quello che non si può avere quindi è così e si percepisce un po' come, il nost- come lontano in questo caso qualcosa che si è provato che quindi è stato bello e, e che poi è passato assolutamente Io un po- ieri, ieri mi era venuto un po' questo trip mentale questa angoscia ha detto ma in inglese come si dice no, nostalgia perché ovviamente un pochino in inglese lo conosco così a livello superficiale ma non mi veniva proprio in mente come la parola dice? Ma in realtà nostalgia, sono andato a cercare sul vocabolario e si scrive nostalgia, cioè si dice alla stessa maniera chiaramente con un'altra pronuncia, eh, alcuni dicono anche insomma home sickness, insomma questa malattia questa del, della casa, questa lontananza della casa, che poi questo in realtà è proprio l'etimologia del termine nostalgia che appunto eh, cogliendo il, il momento lo possiamo anche insomma, parlare che è, mh, deriva un po' dal greco e eh, è formata due parole, nostos che significa ritorno a casa e algos dolore e che insieme diventano appunto il dolore del ritorno ed è una condizione ineliminabile Riccardo è un tempo diciamo anche non biologico no? nel senso un ritornare quindi è una proiezione verso, verso l'indietro verso, verso il passato, sì. la nostalgia verso quello che, che appunto non, non, non torna certo è un casino no? è ineluttabile se la vedi così è un casino si è ineluttabile e c- nella, però c'è anche Riccardo invece un'altra parola che è più comune e più conosciuta eh, che sempre ha a che fare con questo significato della, un po' della malinconia della nostalgia che è il termine portoghese eh, saudagi no? sì Saudagi è un po' questa condizione anche non è proprio un significato fermo come può essere in italiano però nostalgia Vabbè, sarebbe, sarebbe la condiz- voglia di ritornare alla condizione di felicità di casa no? la sì. nostalgia di casa sarebbe la sì. Saudagi, no? sì 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 bravo è una, una, una nostalgia è del come genere come il greco <ride> sì e eh, è, è interessante perché dice che è un termine che si è fortemente legato ai tempi all'era delle scoperte diciamo dei portoghesi quando allora diciamo i marinai partivano in una scoperta alla ricerca diciamo di terre ancora scoperte conosciute e provavano questo sentimento un, una, una volta che poi erano lontani da casa e, e magari stavano per tanti periodi eh, lontani dalle proprie, dalle proprie famiglie, dalle proprie case e dai propri affetti, quindi insomma c'è anche, diciamo, sono termini che poi si rafforzano anche in base alla, alla storia no? alla, alla storia, cultura, di un, alla paese. cultura di un paese però diciamo il sentimento poi se si viene analizzato, chiamalo come credi sempre quello lì eh. certo, diciamo, la voglia di tornare a casa, di tornare in una zona di comfort, di tornare a un momento felice insomma se si amplia il discorso e, eh, Riccardo tu che sei un bravo poeta sì. e noi abbiamo insomma conosciuto anche le tue opere ora qualche, qualche puntata che manchi ma insomma ti stai ricaricando per cose aggiornando. future e lo sappiamo hai per forza una natura credo nostalgica perché alla fine non esiste un po' mh, non penso che esista una poesia del futuro no? No. È sempre, la poesia è sempre diciamo una un, ah, beh, uno sguardo che, verso l'indietro se, diciamo che deriva da qualcosa che si è provato però magari uno può scrivere anche però se la scrivi nel futuro te la sei immaginato insomma non è se scrivi la realtà scrivi qualcosa che ti è cioè, successo possiamo dire che è una so. condizione necessaria al poeta per per, eh, di provare il, sì, il poeta no, no, no vabbè non è, non è detto eh, si può scrivere anche qualcosa di qualcos'altro che non derivi dalla nostalgia no questo no non necessariamente credo però insomma talvolta la nostalgia è una componente, è una componente importante de- della poesia, de- dell'arte credo in generale no? E della tua poesia invece che, insomma, che, mh, che ruolo ha la nostalgia? Mi sembra da quello no, che ci no, ascoltare è importante Per come sono fatto io è importante in generale, sia nella poesia che nella vita Sono un nostalgico io, sono, eh. Eh, inf- cioè, sono sempre stato così sempre, Mi piace pensare al passato comunque, non, non la soffro eh. in, Non voglio dire che la soffro, mi, mi piace questa mio lato nostalgico ma la nostalgia si può vivere soltanto siccome so che tu a volte mi racconti di, delle tue passioni per periodi 
eh, insomma, del secolo scorso che chiaramente non è vissuto perché sei nato eh, dopo però magari ti sarebbe piaciuto nascere negli anni 50, 60, sì, 70 e, e, e a volte ne parli proprio come un senso di, più di rammarico comunque insomma di, di sarebbe invidia, piaciuto, di invidia nato, sì. ma poi esiste non anche la s- nostalgia per qualcosa che non si è provato e che e non guarda, si è vissuto proprio prima mentre si, ti descrivevo quello che per me era la nostalgia pensavo proprio a questo dicevo io mi sembra la nostalgia di un periodo che non, che non ho vissuto in realtà perché ecco, io sono felice ovviamente sto bene qui dove sono però se proprio dovessi avessi dovuto scegliere io sarei voluto nascere 50 anni prima e quindi ecco nostalgia di, di, quando, di quello che non sì, ho vissuto magari anche Pensate. ti ha aiutato un Vabbè, po' perché la... la conosciamo la storia eh, a livello culturale non insomma... so se è, se, se è propriamente nostalgia questa sì, non magari che domandavo più, anch'io non lo so è una, un sentimento diciamo di un mix, non proprio nostalgia perché poi non l'hai vissuto, ma comunque anche attraverso magari anche la, la conoscenza, la cultura, anche i media no? che, che ci propongono spesso eh, puntate sul passato, racconti del passato, è più facile comunque sentirsi appartenere anche a epoche che, che ovviamente non abbiamo vissuto, non abbiamo vissuto sì, sì. No? Ma anche a livello musicale, insomma, spesso ci sono persone che sono più orientate verso epoche musicali del passato, e pur comunque essendo all'interno di, della realtà di oggi che, che propone altri prodotti proprio culturali no? sì ma poi se allora mettiamola così anche se vogliamo vedere l'epoca che ho vissuto allora mi, sare, mi sarebbe stato bene anche avere 40 anni negli anni 90 mettiamola così che quelli l'ho visti certo. e invece adesso un bimbetto in fasce certo. avrei potuto sviluppare me stesso in quel periodo lì già meglio che ora anche lì sono nostalgi così assolutamente e comunque la nostalgia possiamo dire che è anche legata ai nostri sensi ci sono suoni, odori, immagini, luoghi che ci conducono come con un salto temporale a momenti che non sono quelli presenti eh, diremo, direi anche Riccardo che la sensorialità eh, è il mezzo attraverso il quale la nostalgia si attiva e opera no? per cui c'è un risveglio delle nostre esperienze sì, sì, uh, avute nel non, passato non solo, anche, non solo vedendo qualcosa ma anche sentendo un odore, un profumo o piuttosto che una canzone sì, sì, un una luogo un, sì, il luogo sì, sì è quello più classico però eh, ci, dici bene tra, attraverso tutti i sensi anche un gusto mangiare qualcosa che ti ricorda che ne so il mangiare della nonna piuttosto che bravissimo eh, l'odore la, anche di una manzarda la, a volte la nostalgia capita. passa attraverso tutte queste tutti i sensi sì hai detto bene i sensi insomma sono lì insomma, anche per come amplificazione delle nostre, della nostra emotività e quindi anche della nostalgia e, ovviamente poi per poter parlare di nostalgia occorre un luogo anche dove poter eh, tornare infatti nostalgia abbiamo detto che è questo dolore che si prova nel ritorno a casa e qui l'importanza quindi anche del bagaglio eh, di una persona quale la sua memoria e il suo passato per cui non è scontata la fortuna di poter essere persone e soggetti nostalgici eh, a significare che se ci giriamo indietro possiamo vedere un percorso e una provenienza esistenziale anche a livello culturale, no? anche come nazione, come paese, come popolo oggi vediamo purtroppo per la, sulla cronaca attuale insomma anche di, di paesi, di territori che sono, eh, sono fraterni, sono diciamo unici ma che poi vivono una conflittualità molto forte che sono fratricidi no? e, e quindi spesso magari si tenta quando c'è una guerra, c'è magari un genocidio, c'è anche il tentativo di, di, di uccidere anche il passato, la cultura di un paese e di un popolo, quindi alla fine poter essere nostalgici e riguardarsi indietro è spesso anche un lusso che ci possiamo permettere che non è detto che sia così scontato. Sì, quello come tutti, cioè, tutti i sentimenti belli di quelli abbiamo trattato, delle, noi parliamo sempre da un punto di vista privilegiato, questo va detto e va tenuto ben presente, visto anche come funziona il mondo in questo momento. C'è anche il rischio no? Insomma, di vedere poi tutto il passato Al cancellato. Poi de- della nostalgia e di tutto, insomma, no? noi siamo ad oggi penso fortunati. Sì. Nella piccola parte di persone che possono ancora. Cioè, possiamo ancora attingere no? G- eh, dal passato attingere e dal vogliamo. passato e anche dal presente, per fortuna. Ah, e anche dal presente, sì, che insomma poi è quello che conta di più, come dice Riccardo, perché a volte eh. il presente non è garantito Vabbè, in, altri po- ma insomma. in altri parti del mondo. E poi bisogna creare dei momenti belli oggi per avere una bella nostalgia eh domani. Sì. No? Sì, diciamo, si lavora oggi per avere frutti, no? Della Così potremmo domani. sempre essere nostalgici di ma prima, come era bello quando, come era bello quando, per tutta la vita. Certo, raccogliere anche oggi, lavorare oggi per raccogliere domani. Riccardo, prima canzone di oggi, un pochino a cosa abbiamo portato? Abbiamo portato un grande pezzo di Albano, eh, Nostalgia Canaglia. Vai Jacopo. Questa assurda solitudine perché? Ma che cos'è? Se per gli eroni il volo è sempre libertà. 
Potrebbe sembrare un inno dei vigili del fuoco, no? di questo accenno al fuoco e che invece... è inestinguibile, in realtà è il grande Albano, ci siamo dimenticati in maniera imperdonabile della Mina, mitica Romina Power, Romina Power scusa. che chiaramente rende tutto più la musica più power. Più power <ride> Ma Riccardo veramente, secondo me è un inno questo qua, nel senso, trovo anche strano e mi sorprende che non sia ancora stato adottato, mi va sempre ricordato fin da piccolo quando l'ascoltavo un brano che potesse essere, potesse essere anche un inno delle squadre di calcio, sai ci vedo quando dopo 3-4 sconfitte ti presenti Forza in campo, Juve dai scendi in battaglia, sì, una cosa del genere, però veramente in maniera più tragica, capito, come un destino ineluttabile perché non è molto felice, quindi magari lo vedo bene dopo Lo una serie di sconfitte, dai per questa maglia, ti ce la posso scrivere subito. Mi mettono questo, ni- questo inno qua e chiaramente si è condannato alla retrocessione. Alla retro- <ride> un, un club che fallisce. Un club e... che sogna che, ca- e sbagli- che sbaglia. Però insomma erano sentite come, come coppia, anche, anche loro si sentiva che c'era grande trasporto e quindi anche poi dopo successivamente quando si sono lasciati, che poi sono tornati insieme a, cioè, la, cioè, a collaborare, ma nostalgia del sta- eh, eh. tempo andato c'è cioè, sempre Infatti, stato. Infatti vedi... Ha ragione il premonitore questo, perché lì stavano insieme, ma parlavano eh. già della nostalgia, a differenza di Colciante, come abbiamo sentito prima, sì. loro ne parlano in una maniera no, che ti prende quando non vuoi, sì, canaglia, no, non, la risolvi, non la risolvi, è un nervo scoperto. Eh sì, non è celeste per, non è per, celeste per loro, no. <ride> Uh, altre tinte la nostalgia yes. per Albano e, e Romina nostalgia che però Riccardo ha anche appunto questo valore un pochino anche religioso perché chi, chi è nostalgico crede probabilmente in qualcosa che non può vedere che non esiste e quindi direi anche che la nostalgia è una fede laica no Riccardo una sorta di fede nella risurrezione impossibile dalla memoria bah, insomma la risurrezione si è pesa eh? allora, una fede laica mi sembra tanto per te è così? Sì, per me è così. Eh, questo qui penso sia più un punto di vista tuo che, che universale. No? Sì, certo. 
però insomma bisogna un pochino anche cre- cioè, eh, è un modo anche di esplorare un passato qualcosa che non è recuperabile che quindi eh, ti, ti lascia nel senso un po' anche visionario un pochino eh, una sorta di illusione no? è illusorio no? anche il... illusorio che ritorni dici. ma quello non è che illusorio quello è sicuramente è impossibile <ride> eh. si sa per certezza ma chi opera nella nostalgia che dici, vive una condizione te, nostalgia vive nel passato e pensa sempre a quello crede quindi. in qualcosa no? che sente qualcosa che ormai comunque è andato e quindi è recuperabile in questo c'è anche un po' una, una, una sorta di religiosità eh, sì. um, poi ovviamente questi sono, eh, sono anche modi per, insomma, per andare a sviscerare un po' nel profondo una materia che poi è conosciuta abbastanza da tutti sicuramente eh, Rimuginare Riccardo una nostalgia può essere anche diciamo, nocivo perché eh sì. può avere un carattere eh, e assumere un carattere più diciamo, ristagnante. E poi ci si chiude, no? ci si chiude no, al, a quello che accade nel presente. È bello ricordare a volte anche quella leggera sofferenza che provoca, però sì, che bisogna vivi. comunque vivere nel, nel presente. Certo. È, è sempre bene non sostare troppo eh, no. all'interno di un eh, perché sennò poi ci si perde appunto eh. nel passato e non si accetta quello che è il presente, si vive male perché poi si vive qui. Questa certo. è la realtà. Quindi non crogiolarsi troppo nel tempo della nostalgia è importante, che la lunga, mh, come controindicazioni, può avere anche l'autosvalutazione no? e di sé, diventare anche in maniera direi labirintica, eh, sì. imprigionante, è difficile poi liberarsi Uscire, se, si, bene, se, se ci si trova se si esagera, eh. come con tutti i sentimenti. E infatti una nostalgia canaglia perché comunque è un, è un sentimento, come ci dicevano i nostri amici, eh, maledettamente seducente, no? Pensi che sia un po' seducente, Riccardo, vivere eh, un, una vita nostalgica? Sì, no, e la vivo anche. È bello fino al punto che non ti imprigiona. Come hai detto te, che non si diventa schiavi della nostalgia, che allora si guarda solo indietro. E dopo è sbagliato, no? si vive male. Invece bisogna creare nuovi bei ricordi. Assolutamente, ma eh, quindi chi è nostalgico come eh, presenta più un, un carattere, più, ha più un carattere, assume di più un carattere eh, forte, un carattere debole, come viene vista la condizione magari anche al tempo oggi della nostalgia? Boh, eh, non so se dipende dalla forza, magari che, reputaz- che reputazione ha la nostalgia no... oggi? Eh, non lo so. È tutta era... positiva, non credo. Non credo, magari per mm. qualcuno può essere visto come un segno di debolezza perché appunto si vuole tornare si cerca di tornare indietro, si riporta il pensiero a qualcosa che non c'è più mentre come dicevo bisogna vivere nel presente però eh, magari anche chi è forte si concede ogni tanto no? alla nostalgia per poi affrontare le cose del presente certo, quindi deve. anche un carattere, anche un aspetto diciamo di forza no? di comunque Volendo, sì. positivo eh, in quanto comunque il nostalgico lavora sempre a stretto contatto anche con l'identità di sé no? eh, andare a scoprire, andare un pochino a ripercorrere il tempo passato comunque ci può anche far star male ma può anche aiutarci a delineare a tratteggiare un'identità più forte più, e più netta e più chiara eh, per cui eh, se come abbiamo detto è un lavoro di riscoperta retroattiva eh, delle cose come ci dice anche etimologicamente il termine ci fa scoprire anche la lunga strada percorsa e come questa Riccardo ci ha portato a essere ciò che siamo cioè alla fine dentro una visione un percorso c'è nostalgico la, c'è, c'è la presa anche... di coscienza del tempo che passa della vita che scorre e che dell'identità poi, nostra dell'identità nostra che poi forse anche il pensiero che si arriva alla fine e quindi insomma ha, una tu- ha chiaramente un carattere anche diciamo di eh, propositivo eh, in questo senso eh, Riccardo partiamo subito eh, direi di ritornare su una, su, diciamo, una scelta musicale sì. e oggi abbiamo che pos- hai scelto Pip? no che hai scelto scegliamo tutto insieme ora poi Riccardo vuole addebitarmi soltanto Vabbè. le cose brutte no brutte eh, <ride> e condividere quelle belle di quello che Ma fai sì. e che allora, io, mi io che sono vi- nostalgico sarei solo per sette canzoni hai ragione, massimo del 1960 detto, è vero perché poi volevi, oh. Riccardo voleva vivere in quel quindicennio, vent'anni e basta. Prendi le tue responsabilità e lancia la prossima Allora ascoltiamo canzone. Nostalgia di Blanco. C'è altra Pippo. fossi una bambola ti vorrei curare ogni ferita che ti sanguina costo di rischiare di cadere in una trappola e ricordarmi di te solo per gli scopati Oh, I 
farò adesso fino a non sentir più me stesso fino alle cesse ti ho detto che Eccoci qua. Riccardo Blanco, insomma, si passa dal bano, insomma, un po' dal sacro al profano, ma comunque anche Blanco si guardava adesso l'età... Ragazzotto. Eh, 20 anni del 2003, insomma, è già un pochino qualche anno che comunque produce cose e quindi, insomma, sicuramente mh, un ragazzo eh, comunque interessante. E, mh, vabbè, anche qua però accenna un po', no? La, la, insomma, mi manchi, sei come casa, quindi c'è sempre no? nella nostalgia un po' il riferimento a classica, ritornare a, sì, sì. a un, un posto conosciuto e familiare. Ora è bravo Blanco, mi fa pazzesco. Il genere no, certo, l'amore del cielo sarà un artista di quelli che carbo a te, <ride> no, non mi calma, però insomma <ride> ci sta. Alcune canzoni, alcune canzoni sì. E, però Riccardo, la, la nostalgia è anche un po' è un tempo, potremmo anche definirla, no? che poi scorre in maniera strana, eh, inversa, è quasi un tempo non biologico. Come lo vedi questo? un po' questa analisi della cosa la nostalgia diciamo è la, la, la presa di coscienza del passare del tempo no? e quindi guardare il tempo passato pesare il tempo mattina così e quindi c'è una grande analogia tra il tempo vanno di pari passo il tempo passato soprattutto e la nostalgia c'è una relazione è un riferimento al tempo senza tempo la nostalgia non c'è c'è una relazione anche forte eh, diciamo col tempo ci sono anche alcune massime alcuni aforismi sul comunque la nostalgia potremmo dire che se, eh, se ci fosse una geografia diciamo della nostalgia sarebbe probabilmente il sottosuolo del tempo cioè qualcosa di immagazzinato e non più recuperabile Beh, no. e quindi insomma è qualcosa che magari vedi su, sulla quale noi camminiamo il, eh, magari il terreno e questo, sotto, questo suolo ma di sotto il quale magari c'è tutta una un'esistenza anche fatta di ricordi e del nostro trascorso, del nostro passato e quindi anche... Si ha nostalgia perché non si può recuperare. Ok, certo, e quindi anche assolutamente per quello e anche la certezza identitaria no? del, eh, del, del passato che, che abbiamo, che ciascuno di noi ha. E, nostalgia è anche qualcosa, Riccardo, forse di eh, stordente, quasi quanto una classica illusione, come si diceva prima, che però differisce dalla classica illusione perché ha avuto una traccia nel presente. Perché c'è no? stato. Perché certo. c'è stato, nel reale più che nel presente. È un'illusione, se vogliamo, perché non tornerà, quindi noi ci pensiamo quasi a Carla di nuovo, ma rimane solo ricordo, rimane nel pensiero. In questo caso si può avvicinare all'illusione. Però, Però è stata reale. È stata differ- reale, quindi. E qui si differisce in questo senso. Sì. In Forse questo... Se, è, se, se è una cosa veramente bella della condizione della nostalgia, ancora più si sente sì. più il distacco che non si può più avere. Quindi, proprio perché l'hai avuta, l'hai provata, sai quanto ti è piaciuto. 
Poi dopo è un casino. Ah, forse è un'illusione più forte quasi eh, perché hai avuto una... C'è un distacco più forte tra quello che è stato e quello che non è più. Perché l'hai provato, l'hai assaggiato. Sì, lo quindi... sai com'è, eh. capito? L'illusione si parla di qualcosa che non hai mai toccato, non hai mai, no? invece questo l'hai preso, poi è andato e ci stai pensando e non, non risuccederà. Ah, sì, quindi eh, anche questo carattere un po' più, eh, più, più diciamo, anche più, diffic- anche più difficile liberarsene magari rispetto alla classica illusione che magari è più, eh, può essere anche un momento no? di, di debolezza mentre comunque la nostalgia poi è ancorata nel reale Alla fortemente e, mh, quindi diciamo non la mettiamo mai in dubbio la nostalgia a differenza magari della classica illusione insomma eh. nessuno può passare per pazzo soltanto perché è nostalgico no. e, mh, grazie a Dio però sperimentiamo anche l'impossibilità della nostalgia tornare nel posto che è oggetto della, del nostro desiderio significherebbe sperimentare la natura anche profondamente deludente no? della, della condizione nostalgica bene che la nostalgia Riccardo sia impossibile regge soltanto in quanto eh, impossibile forse. Irripetibile, sì, irripetibile. Cioè, anche perché se, se parliamo di un luogo se, avrei, non, se è nostalgia del luogo e ci torni sarà sì ma non sarà come prima anzi aumenterà la nostalgia perché rivivrai attra- vedendo il luogo i momenti che lì hai vissuto insomma, no? perché il luogo per è legato ai momenti vissuti e quindi forse se ci torni aumenta e anche, avrebbe anche però un, eh, un sapore diverso quindi potrebbe essere deludente in quel senso potrebbe cioè... essere deludente perché ti, quasi sicuramente se ne hai nostalgia ne hai nostalgia appunto perché eri felice in quel momento e quindi quando ci torni magari sei lì che non sei così felice perché stai cercando la felicità e quindi ci ritorni e di conseguenza sei deluso dal fatto che Certo. Non, si, non si ripete la magia e poi ci sta che tornare in un posto in cui sei già stato in cui sei stato felice poi ci fa rendere conto anche che sì è stato bello quel momento ma il tempo il trascorrere del tempo lo ha un pochino ha sovrainvestito ha sovradimensionato questa esperienza cioè spesso la nostalgia ci fa vedere le cose no? anche migliori ancora più belle di, di no? come erano quando in realtà le abbiamo vissute sì Certo. Uh, ancora più... più passa il tempo più le, le ricordiamo più le rivorremmo e più probabilmente si ingrandisce anche no? è un ricordo quasi che viene impreziosito un po forse è meglio non dal... tornarci per tenere sì. il ricordo così prezioso probabilmente andremo a deludere un'aspettativa insomma di tornare indietro ci farebbe scoprire che non, eravamo, non era, così, era bello ma non così bello come poi il trascorrere del tempo l'operare del tempo ha diciamo eh, sovra, sovrainvestito questa, questa sensazione e, mh, nostalgia uno dei eh, delle sue chiavi per fare ehm, diciamo avviene quando viviamo una situazione nel presente più semplice più a misura d'uomo conoscibile e controllabile cioè si pa- la nostalgia parte in un momento probabilmente anche di, di calma di quiete no? è difficile essere nostalgici in mezzo magari a un momento di difficoltà di confusione prima abbiamo accennato anche alla guerra no? quindi è sempre una condizione ehm, import- elitaria in questo senso è un lusso poter è un lusso. ricordare poter fermarsi sì, dici eh, così. In, questo, in questo senso perché eh, avviene spesso un momento non di essere obbliga- diciamo non essere obbligati a concentrarsi sul presente eh, eh, perché spesso lusso. magari può essere la, la dittatura del presente no? essere costretti a dover eh, guadagnarsi giorno per giorno la un'esistenza vita, che altrimenti non c'è non, tempo eh. per i sentimenti in generale proprio Diciamo il nostalgico, probabilmente c'è più nostalgia nell'Occidente ricco, no? Che magari Possibile. in altri posti del mondo che si devono costruire una quotidianità. E, forse quando proviamo nostalgia verso qualcosa, ritorniamo in un posto in cui siamo già stati, ma lo vediamo anche, come si diceva prima, Riccardo, al netto di evidenti imperfezioni che aveva all'epoca dei fatti. La nostalgia è, come si diceva prima, forse un po' una ripulitura sì. eh, che, che, che pratichiamo in maniera inconsapevole. È come quando guardi le lights della partita. <ride> sembra la partita più bella. Sembra la partita più bella. <ride> Tutte invece è durata 90 minuti e di un minuto, no? È un po' così. O il, tra- o il trailer. Il pubblico, so. il, il pubblico grande appassionato di calcio, ma anche chi è appassionato di vicino lo sa col trailer, no? Quando è vedi vero, il film, vedi il film, il trailer, dici, era bello. tutto lì. È <ride> tutto, tutto, lavoro. Tutti i colpi di scena te li spanno lì. È un po' così il ricordo nostalgico. Sì. Eh sì. È il suo bello. Eh, sì, forse fa anche un, fa un sunto no? fa un uh, riassume un po' la nostalgia mette, cancella le cose questo è un pochino fa parte mh, della, del modo di sopravvivere dell'uomo tendenzialmente ogni esperienza quando la ri, riviviamo uh, dal, dal presente e la riguardiamo indietro viene sempre insomma un pochino anche ri, diciamo riportata al lucido no? ci si concentra di più sulle parti belle no? e si lascia trascorrere quello che è meno importante o che ci ha dato noi che ne so quindi sì, ci si, Qui si fa un po' con più... tutte le esperienze, anche eh, le cioè, più negative. Oddio, tendiamo... allora, magari può succedere anche viceversa, che non quelle proprio negative, negative si, eh, si pensa solo al male. Quindi, si eh, se c'era qualcosa di meno, si ingigantiscono. 
e alla fine la nostalgia è anche un po' questa sorta di innamoramento verso per la distanza che ci divide da un posto magico ma che magico probabilmente è diventato a, co- a causa di quella, distes- quella stessa distanza che, ehm, che, insomma, che abbiamo praticato nel, nel ripensare le cose eh, tu Riccardo nel senso che, che carattere hai che personalità hai rispetto eh, alla nostalgia quanto attingi dal, dal vivere nostalgico ma è un po' ci attingo mi, mi piace però cioè nel senso per avere nostalgia dico bisogna aver vissuto bisogna aver vissuto dei bei momenti e ve li creati quindi bisogna tenere detto come ho detto prima credo che si debba tenere un giusto equilibrio tra la nostalgia e poi la messa in atto di quello che si deve fare nel presente anche perché come dicevi prima se non si vive eh, un po' con forza e con eh, generatività al presente poi si, che si poi potrebbe che, essere nostalgici eh, nel senso che ti viene a mancare esatto. la materia prima no? per poter esatto. essere nostalgici quindi lavoriamo cioè, Senta, cioè, senz'altro che chi è come dicevi prima te è sfortunato ha vissuto una vita magari in guerra da quando è nato e o così non può essere nostalgico no. di un momento di guerra sarà, sarà nostalgico qualche piccolo momento di pace che ha avuto però a pochi momenti no? da sì, sì, quindi da, se, da sia, no, se sia nostalgia vuol dire che almeno qualcosa di bello si è vissuto è passato e quindi come dici te forse è un sentimento da non sottovalutare Sì, e forse il parente opposto il cugino lontano la nostalgia forse è proprio il trauma nel senso che quando invece il ricordo è un ricordo strettamente negativo allora lì no, invece che nostalgia abbiamo il trauma sì, cioè qualcosa da cui si stai andando, tendiamo no? No, a un pochino a rimuovere questo è spesso Diciamo i traumi poi sono quelli che abbiamo tutti e che rimangono lì sopiti e sonnecchianti per tanti anni, a volte anche per una vita, poi quando vengono fuori hanno degli effetti devastanti lì, insomma... È... Meglio la nostalgia. Meglio la nostalgia, se dovete, avere, se dovete scegliere il parentame, <ride> sì. è meglio avere un parentame nostalgico che traumatico, quindi però ognuno ha poi il, la, propria, la propria condizione, la propria vita, i propri ognuno parenti e quindi, con se stesso, eh, e quindi insomma vi auguriamo di essere più nostalgici che altri. Certo. Eh, anche perché se no insomma volevamo anche un pochino legittimare la nostalgia che altrimenti è il mondo di oggi Riccardo ipersonico ipermacio eh, eccetera non eccetera non si ha molto tempo per la nostalgia eh, nel senso. però que- tutto questo iper poi lascerà come dicevo prima dei ricordi così eh, più, f- mm. mh, più deboli secondo me quindi, ci sarà un impoverimento dici nel sì, futuro sì. No? se smettiamo di essere anche Ed sperimentare è per questo la nostalgia che sono nostalgico del tempo passato in questo caso eh sì Ok Riccardo, allora siamo arrivati a conclusione anche, anche stavolta anche ce questa l'abbiamo volta. fatta e insomma eh, ci auguriamo che insomma, ci siamo divertiti che si siano divertite le persone che ci hanno ascoltato e esatto. ci auguriamo anche che lo faranno in futuro con le prossime puntate i prossimi podcast Vi abbiamo promesso la pagina Instagram da gennaio Abbia, Riccardo Quindi vi ha promesso una cosa che probabilmente che non, non conoscerà mai la luce, <ride> però noi comunque siamo qua perché eh, insomma, metteremo nei buoni propositi per l'anno prossimo eh, chiaramente Porca sempre di... disattesi ci, cioè, faccio, faccio uno sforzo forte per cercare di entrare nel mondo moderno certo bisognerebbe fare un appello eh. quanto, quanto lo vogliamo quanto lo volete questo, ecco. questa pagina Instagram mi raccomando continuate a non scriverci <ride> a farvi sentire no no fatevi sentire come avete fatto finora che poi la facciamo così sì, che poi il pubblico abbiamo c'è sempre, un canale sta... per tutti dopo, se, no? dopo il tuo matrimonio Riccardo pubblico un pochino dei faianze veramente non si è ancora ripreso <ride> ah, eccolo ecco cioè, <ride> senti come va <ride> Ragazzi, qui Riccardo noleggia il pubblico per anche i prossimi matrimoni. Chi si vorrà sposare, chiama Riccardo. Me lo porto io. <ride> me lo porta lui almeno 500 persone. Così avrete un momento da ricordare. Sì, un momento da ricordare di cui essere nostalgici. Certo. Va bene, Riccardo, salutiamo Jacopo, sempre puntuale. Salutiamo Ra- Jacopo, ringraziamo Radio San Carà che come sempre ci ospita e ci vediamo giovedì prossimo. E chiudiamo con una canzone che insomma parla di una nostalgia amorosa. Bella, una bella canzone. Qui, qui si torna. Tra le pagine chiare e le pagine Tra scure. Tra le pagine chiare e le pagine scure si torna insomma. No, un pezzo di storia, quello che piace a me e di questo ne prendo io la responsabilità e quindi andiamo con De Gregori Rimmel e qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure e cancello il tuo nome dalla mia facciata E confondo i miei alibi e le tue ragioni I miei alibi e le tue ragioni Chi mi ha fatto le carte 
mi ha chiamato vincente ma uno zingaro è un trucco e un futuro invadente fossi stato un po' più giovane l'avrei distrutto con la fantasia l'avrei stracciato con la fantasia ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro ancora i tuoi quattro assi vada bene di un colore solo li puoi nascondere o giocare come vuoi o farli rimanere buoni amici come noi Tanta voglia di vivere e dolce venere di rimel. Come quando fuori pioveva e tu mi domandavi se per caso avevo ancora quella foto in cui tu sorridevi e non guardavi. Ed il vento passava sul tuo collo di pelliccia e sulla tua persona. E quando io, senza capire, ho detto sì, hai detto è tutto quel che hai di me, è tutto quel che ho di te. labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro ancora i tuoi quattro assi vanno bene di un colore solo li puoi nascondere o giocare con chi vuoi o farli rimanere buoni amici come noi 